கத்த நல்லவன் அந்த காலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நல்லவன் வேதம் சொல்லுது பாருங்களேன் தெய்வன் நம்ம மேலே அக்கறையாக இருக்கிறார் இதை எப்போவுமே நினச்சிட்டே இருப்பாங்க நானும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை ஒன்று நினச்சிட்டே இருங்க என் மேலே யாரும் அக்கறையாக இல்லைன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க கத்த நம்ம மேலே அக்கறையாக இருக்கிறான்றத எண்ணி பார்த்து வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்க பாருங்கள் நம்ம தெய்வன் குழப்பத்தையும் தெய்வனே கிடையாது தெளிவும் தெய்வன் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நல்ல தெளிவோடு கூட நம்மளை நடத்தக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கக்கூடியவராக அவர் இருக்கிறார் சில நேரத்தில் சில கவலைகளோ கஷ்டமோ நம்மளை போட்டு குழப்பிட்டே இருக்கும் உங்களையே இனம் புரியாத ஒரு பயம் கூட உங்கள் இருதைங்களை ஆட்கொண்டிருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகிற போதோ ஏதாவது நடந்துருமோ அப்படின்னு உள்ளே போட்டு போல் அறியாமல் ஏதாவது ஒன்று ஒரு பயம் கொடுத்தோம் நான் சொல்கிறேன் அந்த காலை வேலையில் எதை குறித்தும் பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க கத்தரே சொல்கிறாருங்க ஒன்றையும் குறித்து நீங்கள் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் சோத்திரத்தோடு கூட ஜபத்தில் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்றார் அப்போ கத்தரே வந்து எல்லாவற்றையும் சோத்திரத்தோடு கூட தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொன்னால் என்னத்துக்காக எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொன்னால் அதை நான் டீல் பண்ணுறேன் நீ டீல் பண்ணாதீங்கன்றார் பாரு அப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஏன் எல்லா விஷயத்தையும் போய் டீல் பண்ணிணுங்கிறீங்க ஒரு காரியத்தையும் நீங்கள் டீல் பண்ணணும் நான் போய் அதில் அதை சரி பண்ணணும் எப்படி சரியாக்குன்றதுனால அது ஒன்றும் ஆக மாட்டேன் வந்து மாற மாட்டேன் வந்து அது மாறலன்னு சொன்னால் கவலை வருது பயம் வருது அச்சுறுத்தலோ எல்லாமே போட்டு குழப்பிக்கிறீங்க ஆனால் கத்த சொல்கிறார் இல்லைங்களா எல்லாவற்றையும் எவ்வளோ அருமையான வார்த்தை பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஜபத்தில் எனக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்கள்ன்றார் அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் எதுக்காக ஜபிக்கிறோன்னா விஷயத்தை அவர்கிட்ட தெரியப்படுத்துகிறோம் ஆண்டு வரை இதனால் முடியல நீங்கள் எனக்கு டீல் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் கத்திரவாள் அருமையாக சொல்கிறார் பாருங்கள் காக்கா கூறிய பாருங்கள் அறுக்கிறது இல்லை நூற்கிறது இல்லை களஞ்சத்தை சேர்த்து வைப்பது இல்லை உங்கள் பரம பிதா பிழை போட்டுக்கிறார் ஏங்க பிதா பிழை போட்டுறாருன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணி பாருங்கள் பிதா காக்கா குருவி பிழை போட்டுக்கிறான்னு உங்கள் பிழை போட்ட மாட்டாரா வேதம் சொல்லுறதுங்க அந்த பிதா தான் குமார்னு நமக்காக அனுப்பிச்சாரா வேதம் சொல்லுகிறது எவ்வளோ அருமையாக ஏசாமி சொல்கிறார் என் பிதா எண்ணில் அன்பாக இருக்கிறது போல் நான் உங்களில் அன்பாக இருக்கிறேன் அவ எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை பாருங்க அப்போ தேவனுடைய வேலை என்ன நம்ம மேலே அன்பாக இருக்கிறாருங்க பார்த்து சகலத்தையும் குழப்பிக்கொள்வது வாழ்க்கை அல்ல எல்லாவற்றையும் சரியான வகையில் விசுவாசத்தோடு கூட முன்னேறி செல்வது தான் வாழ்க்கை அதனால தான் வேதம் சொல்லுது விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் அப்படின்னா என்ன பதறவே கூடாது சில நேரத்தில் பாருங்கள் கடற்கரையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பாறைங்க இருக்கும் இந்த பாறைங்கள்லாம் பாருங்கள் ஒரே இடத்துல பல வருஷமாக பல ஆண்டுகளாக இருக்கும் சில நேரத்தில் பெரிய புயல் வந்திருக்கலாம் காத்தடிச்சிருக்கலாம் பெரிய பெரிய அலைகள் வந்து அந்த பாறை மேலே மோதி இருக்கலாம் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான அலைகள் வந்து மோதிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு நூற்றுக்கணக்கான அலைகள் அது மேலே மோதிக்கலாம் யோசித்து பாருங்களேன் நீங்களே காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரையும் யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை அலை வந்து அடிக்குது சுனாமியே வந்து மோதி இருக்கலாம் எல்லாருமே பயந்து இருக்கலாம் எல்லாருமே திகில் அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த பாறை அப்படியே ஒரே இடத்துல நிற்கும் அதுதான் விசுவாசி ஒரு விசுவாசி பதறான்னு சொன்னால் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி என் மேலே அந்த பிரச்சனை உழுந்தா நான் நொறுங்க மாட்டேன் அந்த பிரச்சனை நொறுங்கி போகும் அந்த அளவு வந்து அந்த பாறை மேலே அப்படியே விலம் போது அப்படியே எப்படி செதறிப்போது அதே மாதிரி தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் உங்கள் மேலே வந்து தாக்கி விழும் பொழுது ஒன்று மனசில் வச்சுங்க அது சுக்கு தேங்காய் மாதிரி அப்படியே நொறுங்கி ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க அவர் குழப்பத்தையும் தேவன் இல்லை அவர் நமக்கு தைரியத்தையும் தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் சில இதெல்லாம் பிசாஸ் ஏற்படுத்துகிற காரியம் பாருங்கள் உங்களுடைய தூக்கத்தை தூக்கம் இல்லாத தன்மை பயப்படுகிற தன்மை எதிர்காலத்தை குறித்து கலங்குற தன்மை இதெல்லாம் பிசாஸ் வந்து ஒவ்வொரு நாள் அள்ளி தூவராம் பாருங்கள் அவன் தூவுறத பார்த்து அவன் பேசுகிறத பார்த்து அவன் செய்கிற காரியத்தை பார்த்து நீங்கள் ஏன் பயப்படணும் கத்தரை பார்த்து ஓடுங்க வேதம் சொல்லுகிறது கத்தரை நோக்கி பார்த்தவர்கள் பிரகாசம் அடைந்தார்கள் ஒருவரும் இருள் அடைய முடியாது ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையும் வெறுமையாக போக முடியாது அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் ஒன்றை நம்ம கற்றுக்கணும் என்ன தெரியுங்களா கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் பிரகாசம் அடைங்க அந்த பாறை மாதிரி உறுதியாக நில்லுங்க எத்தனை அலைகள் மோதினாலும் அந்த பாறை அப்படியே உறுதியாக நிற்கிது பாருங்க அந்த மாதிரி நில்லுங்க உங்கள் மேலே மோதிரை எந்த காரியமாக இருந்தாலும் பயந்து திகச்சி கலங்கி கண்ணீர் விட்டு உங்கள் வாழ்க்கையை போட்டு குழப்பி வேதனையிலையும் கஷ்டத்திலும் நொறுக்கி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடாதீங்க உங்கள் மேலே விழுகிற பிரச்சனை உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே செதறி போகும் கர்த்தர் அப்படி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி கரத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நீட்டுவாருங்க அப்படி விசுவாசத்தை நில்லுங்க தைரியமாக இருங்க நான் சொல்ல பாருங்க தெய்வனை நம்பினவங்க யாரும் தோற்று போனதே கிடையாதுங்க அதனால தான் கர்த்தரை நம்புகிறவன் பாக்கியவான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்புங்க முன்